സഹൃദയരെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി കൂടിയാട്ട കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേപഥ്യ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെയും കൂത്തിൻ്റെയും മങ്ങ്യാർക്കൂത്തിൻ്റെയും പ്രചരണാർത്ഥം എല്ലാ മാസവും രംഗാവതരണങ്ങൾ നടത്തുക പതിവായിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വ്യാപനം മൂലം കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി രംഗാവതരണം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ രംഗാവതരണം നടത്തുവാൻ നേപഥ്യ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവതരണം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രബന്ധക്കൂത്ത് അഥവാ ചാക്യാർ കൂത്താണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗാവതരണം രാമായണം പ്രബന്ധത്തിലെ പരശുരാമ വിജയം എന്ന ഭാഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സീതാ വിവാഹാനന്തരം അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ശ്രീരാമനെ വഴിയിൽ വെച്ച് പരശുരാമ മഹർഷി തടുക്കുന്നു തുടർന്ന് പരശുരാമ മഹർഷിയും ശ്രീരാമനും തമ്മിലുള്ള സംവാദവും അവസാനം ഭഗവാൻ പരശുരാമ മഹർഷിയെ ജയിക്കുന്നതുമായ ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നേപഥ്യ ശ്രീഹരി ചാക്യ നേപഥ്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിഴാവിൽ നേപഥ്യ അശ്വിൻ താളം ഇന്ദുജി കൂത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ സഹൃദയരെയും ഈ രംഗാവതരണത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം
ധർമ്മജന്മാന്തരാർജിതങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിവിധ രാശികൾ യഥാവലേശം ഹൃദങ്ങളായി ചമയും എന്നോ നിശ്ചയമത്രയല്ലോ ആകുന്നത് എന്നതുകൂടാതെ കണ്ട് മറ്റഹാരങ്ങളായി അനിത്യങ്ങളായി അല്പസുഖപ്രദങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോരോ അർത്ഥപുത്രമിത്രകളത്രാദികളിൽ ഭ്രമിച്ച് വൃഥാ തന്നെ കാലക്ഷേപം ചെയ്ത് ദുരിതമാർജിച്ചു പോകുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് എത്ര കഷ്ടം മനുഷ്യജന്മം എടുതായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഈ വസ്തു എന്നാൽ ആയതൊക്കെയും കൊള്ളാം സുഗതവിസ്തൃതങ്ങൾ തുല്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്തിങ്കലെ മനുഷ്യജന്മത്തെ ലഭിക്കു എന്ന ജന്മത്തെ ദൈവഗത്യ ലഭിച്ച മാർപക്ഷം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയാതെ കണ്ട് ഒരവസരം വരുന്ന സമയത്തിങ്കൽ ഈശ്വര സേവതീത് ദുരിത നിവൃത്തി വരുത്തി ഗതി വരുത്തിക്കൊള്ളാനായി കൊണ്ടുവേണമതേ എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ സമയത്തിങ്കലും പ്രയത്നം ചെയ്തു കൊള്ളുവാൻ ഹയതത്രേ ഭവാന്മാർക്ക് പല പ്രകാരേണയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ സങ്കടങ്ങൾ ആധ്യാത്മികങ്ങളായും ആധിദൈവികങ്ങളായും ആധി ഭൗതികങ്ങളായിട്ടും ഇങ്ങനെ ബഹുവിധങ്ങളായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളെ ആ സകലം തന്നെ യഥാവലെ ദൂരത്തിങ്കൽ കളഞ്ഞ് ഇഹലോകത്തിങ്കൽ സൗഖ്യത്തെയും പരലോകത്തിങ്കലേക്ക് ശ്രേയസ്സായിരിക്കുന്ന മോക്ഷത്തെയും പ്രാപിപ്പിക്കുക ആയതല്ലോ എന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷയെങ്കിൽ ആരിയുടെ രക്ഷിതാവോ എന്നല്ലേ രാമചന്ദ്രനോ എന്തിനാകുന്നത് എത്ര വളരെ സംശയിക്കുന്നത് രഘുകുലാലങ്കാരഭൂതനായി ദശരഥപുത്രനായി സീതാവല്ലഭനായി ഭക്തവത്സരനായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ തന്നെയാകുന്നതേ ഇവിടെ ഭവാന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടു കൽപ്പിച്ചത് ഇത്ര രക്ഷാ സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിട്ട് തന്ത്രിവടിയെ പോലെ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിലും അവളമെല്ലാമിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ എന്നല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അയത് ഹേതുവായിട്ട് അവസ്ഥാഭേദവും കൂടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപാസനയ്ക്ക്
വത്സലനായിരിക്കുന്ന ഭഗവൻ സ്വാമി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യാഗത്തെ രക്ഷിച്ച് ലക്ഷ്മണനോടും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയോടും കൂടി സിദ്ധാശ്രമത്തിങ്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ജനക രാജധാനിയെ പ്രാപിച്ച് ത്രയ്യമ്പകം ധനുസിനെ ഭഞ്ചിച്ച് സീതാവിവാഹം ചെയ്ത് കൃതവിവാഹന്മാരായിരിക്കുന്ന അനുജന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും സൈന്യങ്ങളോടും കൂടി കൊട്ടിയാർത്ത ഘോഷിച്ചു പുറപ്പെട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ത്രയ്യമ്പക ഭഞ്ജന വൃത്താന്തത്തെ ശ്രവിച്ച് ഉപിതമാനസനായിരിക്കുന്ന പരശുരാമ മഹർഷി അവരുടെ മാർഗത്തെ തടുത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് ഇപ്രകാരം ഓരോരോ വാക്കുകളെ പടവൂതം ചെയ്തു ആയത് ോട്ടി 
നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പ്രവൃത്തി കൂടെ കണ്ടപ്പോ ത്രിഭുവനേക ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം 
ആ മൂന്ന് ലോകങ്ങൾക്കും മാധനായിട്ടുള്ള ആള് അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഒരു
ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ല് കെ വായ്പ ഒരു വില്ല അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിഥിലാ രാജധാനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വില്ല് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എനിക്കതൊന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ കാണണം തോന്നി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് എന്തിനാ കാണണേ പക്ഷേ 
ഇവിടെ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് അതങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചതും കൂടി അതങ്ങോട്ട് കൂടി അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലോടിക്കണം നിശ്ചയിച്ചു പോകണമെന്നല്ല എന്തിനകത്തെ ചെയ്ത ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളൊന്നും കൗതുകില്ലേ അത്രയും കാണു മാത്രല്ല എന്നാൽ അന്ന് ഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗണിച്ചുമില്ല കണക്കാക്കി ഉള്ള കാര്യം ഇത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങയുടെ വിനാഥന്റെ വിലാണ് അത് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കോപിച്ച് പുറപ്പെടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് അത്ര കാര്യമില്ല പശുരാമ മഹർഷി മഹർഷിയാണല്ലോ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഐഹികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാത്ത തപസ് ചെയ്യണ ആളും ഇങ്ങനെ നിസ്സാരായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ലോടുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉപിച്ചോർപ്പിടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് മഴ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാരായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തയെടുത്ത് പുറപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാലോ ഏയോ അങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ കുറെ കൂടി ആയി വിഷയാത്തവനെ അവന്റെ ഒരു വാക്സാമൃദ്ധി കേട്ടപ്പോ കാണണമെന്ന് തോന്നി കണ്ടപ്പോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി എടുത്തപ്പോ വളയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി വളച്ചപ്പോ കെട്ടണമെന്ന് തോന്നി കെട്ടിയപ്പോ ഒടിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവനോട് ഇതിന് ഭാഗത്തിന് തന്നെ വേണം മറുപടി പറയാനായിട്ട് എടാ രാമ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ചുണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്നാൽ നീ കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് നീ കേട്ടോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് രുഗ്രുദ്രധനുർഖണ്ഡ ായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ശിരസോണ്ടാ രുദ്രധനുദ്രധനുഖണ്ഡ പ്രോധം 
ആണ് രുദ്രധനുസിന്റെ ഖണ്ഡത്തിങ്കൽ പ്രോധമായി തീർക്കും നിന്റെ ശിരസ് ആ രുഗ്ണ ഒടിച്ച നീയ് ആ ഭഗവാന്റെ വില്ല അവിടെ ഒടിച്ചിട്ടില്ലേ ജനകരായധാനില്ലേ അത് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചു എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് നിന്റെ ശിരസ് ഇവിടെ വർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതില് കോർത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട് പിടിക്കും ഇവിടെ നേരെ പോകുന്നു എല്ലാസ്ത്രീകളിൽ ഇട്ട് പോകും അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നില്ലാതെ കണ്ട് ചുണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാല് ഒരാളും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എന്താ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട ചുണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരാളും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എന്താ വല്ലാണ്ട ചുണ്ടി എടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകണ്ട എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വിധാവുള്ളപ്പോ ചുണ്ടി എടുത്താണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചുണ്ടി എടുത്താൽ അവിടെ ഇരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇതെടുത്ത് വിതനായിട്ടിരിക്കുക എന്താ വേണ്ടത് ശരിയായിട്ടിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യാ ശരിയായിട്ടേക്ക് എന്നാൽ എനിക്കും പേടിയുണ്ടാവും പക്ഷെ ധൈര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുമ്പിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിക്കില് അവിടെ നിൽക്കും ഇതിങ്ങനെ പില്ല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പില്ല് പിടിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഒരു ദിക്കില് മറന്നു നിൽക്കും നിൽക്കുമ്പോഴാ അദ്ദേഹം കാണുമല്ലോ ഞാൻ വന്നത് കാണാണ്ടിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം ആരാ ആരാ അവിടെ ആരാ അവിടെ മാറിയിരിക്കണത് ഞാൻ രാമനാണ് രാമനാണ് രാമനോ അതെ രാമൻ രാമൻ ആ രാമ രാമ ഇത് എന്ത് കഥ കേട്ടില്ലേ രാമൻ കഥയൊന്നും ആ ഭൂമി എങ്കില് ത്രയ്യം പകന്ധൻസ് ഒരു ക്ഷത്രിയ ബാലൻ ഒരു കുസലം കൂടാണ്ട് ഒടിച്ചു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഒരു പ്രയോജനം അനവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ വലിയൊരു മൂസലും കൂടാതെ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒടിച്ചിട്ടത് ഒരാള് അതിന് പകരം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായോ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാ ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പതുക്ക പില്ല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ തല ആ വില്ലിൽ പുറത്ത് പില്ല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏ ഞാനാ എന്താ എന്താ കയ്യിലെന്താ പറയാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്താ തല എന്നാ പറയുന്നത് തല ചിലപ്പോ തല ഇട്ട് പോകും അതാണ് അപ്പോ തലയാൻ പറ്റിയ പേടിയാ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ 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 അങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷമില്ല നന്നായി രാമ അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊള്ളയില്ലാത്തത് ചെയ്യണോ ഇത് തന്നെയാണ് ശിക്ഷ വേണ്ടത് നന്നായി രാമ ജൈഭവ 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 കേമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും ഇങ്ങനെ കഥാലീനം ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ രാമശിരസ് അർത്ത് ആ ധനുസിൽ അങ്ങോട്ട് കോർത്തപ്പ് ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപാസിക്കുന്ന അത് കേട്ട സമയത്തില്ല ഭഗവാൻ ഓ പക്ഷേ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച അങ്ങ് ചെയ്യും എന്താ അങ്ങനെ അവർക്ക് കഴിയേ എന്താ അതിന് ഭാഗത്തുള്ള വ്രതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ സ്വായത്തേന കുധാരേണ സ്വാധീനേ സ്വാധീനമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ കുഠാരം അങ്ങയുടെ പരശുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങയ്ക്ക് സ്വാധീനം 
ആ വെൺമഴു അത് അങ്ങക്ക് വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടാം പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാം അല്ല വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ത് വയ്ക്കാം എന്തായാലും വരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഏ എന്നെ എന്താ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശീ ചോദിക്കൂ ഏ എന്തിനാ എന്നെ എന്നെ വെട്ടിയെന്തിനാ ചോദിക്കില്ല എന്താ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് രാമശരൻ ആ അതും അങ്ങേക്ക് സ്വാധീന രാമന്റെ തല രാമന്റെ തല അങ്ങക്ക് സ്വാധീനം അല്ലേ ഇതാ അങ്ങയുടെ പേരും രാമൻ തന്നെയല്ലേ രാമന്റെ തല വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്ന രാമന്റെ തല വേണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ രാമന്റെ തല വെച്ചാ അങ്ങയുടെ തല അതും അങ്ങക്ക് സ്വാധീനാണ് രാമന്റെ തലയും അങ്ങക്ക് സ്വാധീനാണ് വെൺമണ്ണും അങ്ങക്ക് സ്വാധീനാണ് അങ്ങടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ തല അങ്ങോട്ട് വെട്ടണേന് ആരെങ്കിലും തടുക്കൂ ഏ എന്താ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ തല വിട്ട ഏ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും പറയൂ ഒരാളും പറയും അങ്ങയുടെ തല വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കോളൂ അയ്യോ ആ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ദൂഷ്യം കയ്യിൽ എന്താങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അതിന് ഭാഗത്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് ദേഷ്യം കഴിയില്ല ഇത് മാത്രല്ല ദേഷ്യം സഹിക്കാതെ ഉണ്ടാവുമോ പിന്നെ എന്താ പറയണേന്നൊന്നും ആലോചിക്കില്ല ദേഷ്യത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വാക്കു വിളിക്കും പുറപ്പെടി പിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കു ഇതും ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതാ അതിനു മുമ്പൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടായി പറയണതിനു മുമ്പ് ഇത് ആലോചിക്കേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞത് രാജപുരത്തിലെ അധമനാണെന്ന് 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് എത്ര ഉണ്ട് ആ പരശുരാമ മഹർഷിയുടെ കോപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്തു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്നും പറയില്ല പരശുരാമ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭഗവാനി എന്താ വേണ്ടേ മാറ്റിക്ക് ഇപ്പോ വലിയ പ്രവർത്തനമില്ല അതിനോട് ഈ കാട്ടിൽ കിടന്നാൽ മതി എനിക്കാണ് രാജധാനിയിൽ എത്തിയിട്ട് ആവശ്യം ആവശ്യം എന്തിനാണല്ലോ പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ പറയാ എന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ വഴി തട്ടു നിൽക്കണത് ശരിയല്ല എനിക്ക് മാറ്റം വരട്ടെ അയോ അങ്ങനെ പോവാനുള്ള വഴി അങ്ങ് തടുക്കരുത് അവിടുന്ന് മാറി നിന്ന തടക്കരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുണ്ട് വിചാരിക്കുക വലിയ വലിയ ആള് പോകുമ്പോ കേമായിട്ട് മുമ്പിട്ട് വന്ന് വഴി ഒരു തട്ടും ഇപ്പൊ കേമത്തിൽ നല്ലതാണ് ചേട്ടൻ വഴി തെടുക്കലേ അവർക്ക് വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല അവരുടെ ഈ പോകട്ടെ ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോകുമ്പോ വഴി തടുക്കല്ല വഴി ഉണ്ടാകല വഴി അങ്ങനെയല്ല കേമന്മാരെ ആരെങ്കിലും പോകണം കണ്ട അവിടെ ചെന്ന് വഴി ഒരു തട്ടും വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ആളിൽ പോകട്ടെ അങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് അതിന് പോകപ്പെടേണ്ട രീതിയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വഴി തട്ടു നിൽക്കരുത് വഴി തരണം എങ്കടാ പോണ അതൊന്ന് പറയേ എങ്കടാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ വഴി തരാൻ പറ്റും എങ്കടാ നിക്ക് പോകുന്നത് എന്നായി അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാനും മഹർഷിക്ക് അറിയാതിരുന്നില്ല ജനകരായ ധാന്യന്നാ വരുന്നത് അയോധ്യയിലേക്കാ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാതെ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് ഭാഗത്തിന് എന്നെ വേണം മറുപടി പറയാൻ എന്ന് ചെയ്ത് പക്ഷേ വേറെ ഇങ്ങോട്ടുമല്ല യസ്രാദിഹായ എവിടെ നിന്നാ ഇങ്ങട് വന്നേച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് കേട്ടപ്പോ കുറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം എങ്ങടാ പോണത് വന്നെങ്കിലേ അങ്ങനെ അവരാണ് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പറയാ എന്നാൽ അതിന് ഭാഗത്തിന് വേണം ആ രാമാ നീ വന്നതിക്കിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ നീ വന്ന പോലെ പോയാ സീതയെ ദാനം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നീ പോക്കോ നീ വന്നപ്പേക്ക് പോണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സീത കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലോ ഈ തെയ്യമ്പന്ധം ശ്രദ്ധിച്ചേന് സമാനമായിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ ഈ സീത ആ സീത ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് പോയങ്ങനെ ചപ്പോ എനിക്ക് വിരോധിക്കും ആ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഭവത സമ്യങ്ങളോക്രം മുനേ മഹേ അങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഉചിതായില്ല ഈ താടിയും തലയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സാമാന്യം പോലും ഒരു ചെങ്ങോട്ട് പോണ കാണുന്നു ഏ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ നീ പോളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നീ നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ കഥയുണ്ട ഭാഷിമാരും മറ്റേ ആ സ്ത്രീകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് പൊപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ ഇതപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ശിഗവും താടിയും തലയിൽ നീട്ടിയ ആളെ കണ്ട അടുപ്പിക്കില്ല ആള് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് വൈഷമ്യമുള്ള ആളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് താടിയും തലയിൽ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആ അവനെ അടുപ്പിക്കേണ്ട വല്ലാണ്ട് അടുപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ പല ആളുണ്ട് താടിയും തലയൊക്കെ നീട്ടി കേമായിട്ട് ആശ്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ഇതാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലേ ഏതെങ്കിലേ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെ പന്തിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേ അപ്പോ ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചാ അവിടെ പോകുന്നേ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കേമായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചാ പോണത് കിട്ടും കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്താ കിട്ടണമെന്ന് മാത്രം സംശയമുണ്ടോ കിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ പോയാ എന്താ കിട്ടണമെന്ന് അത്ര ഓപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ട അധികവും അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കലാഗ്രഹത്തിലാ ഈ കാടിൻ തലം കിട്ടിയാണല്ലേ അതിന് ഒരു പേരുണ്ട് കലാഗ്രഹത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കഴിയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാട്ടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്താ അത് സാധാരണ ആളുകളൊന്നും വിഷമില്ല അങ്ങേടെ നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഉചിതായില്ല അല്ലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പറയുന്നില്ല 
ആ ലോകം അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ആ കാഴ്ച എങ്ങനെ കണ്ടുവിടോ എന്താ ആ കാഴ്ച പരിഹീണവുമായിട്ടുള്ള തേജസ്സോട് കൂടി ഒരാഴ്ചയോടു ഒരാളുടെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റേളുടെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു ആ പരശുരാമ ഹരിജിയുടെ തേജസ് കുറയുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും മുഖ്യ അറിയ ഒരാളുടെ തേജസ് കൊടുക്കും ഒരാളുടെ തേജസ് കൊടുക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എന്തുപോലെ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശശിദിവാകരവും ശശിദിവാകരന്മാരെ ശശിദിവാകരന്മാരെ വെച്ചാൽ ആ ചന്ദ്രനും ആദിത്യനും അവരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ പരസ്പരം സ്ഥിതവും ശശിദിവാകരവും പരസ്പരം സ്ഥിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ശശിദിവാകരന്മാർ സാധാരണ പോലെ പോലെ ആ അവര് ആ ആദിത്യനും ചന്ദ്രനും ആ മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പകലാതിഥ്യനുണ്ടാവും രാത്രി ചന്ദ്രൻ അതല്ലാതെ കണ്ടത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുന്ന സമയമുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോ പാർവണവും പാർവണമായിരിക്കുന്ന ദിനാത്തേക്ക് ആ പാർവണ പൗർണമിയുടെ അന്ന് ദിനാത്തേ സന്ധ്യ ആ സന്ധ്യ സമയത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റണ ദിക്കിന് ചെല്ലണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കാണാൻ പറ്റണ സ്ഥലം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക അത് നല്ല വെളുത്തവാവോ അങ്ങനെ നല്ല വെളുത്തവാവും നല്ലതല്ലാത്ത വെളുത്തവാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വെളുത്തവാവ് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഒരുപോലെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല നല്ല വെളുത്തവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കാരണം ആകാശത്ത് മുഴുവൻ മേഘമായിട്ട് അപ്പൊ കണ്ട കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ നല്ല വെളുത്തവാവിന്റെ അന്ന് അത് കാണാൻ പറ്റണ ദിക്കില് ചെന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഇത് കാണാം ശശിദിവാകരവും പരസ്പരം സ്ഥിതവും ആ ഒരു ദിക്കില് ആദിത്യൻ മറ്റേ ദിക്കില് അതിന്റെ ദ്രുവശത്തായിട്ട് കണവരവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ വർധമാന വിഹീണതേജസ്സുകളായി ആ ആദിത്യന്റെ തേജസ് എന്തെന്നില്ലാതെ കിട്ടും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് ആദിത്യന്റെ പോലെ അല്ല അസൗകര്യ സമയത്ത് മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്ത് കാളി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴേക്കും തേജസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞ് 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 കുറച്ച് ആ ആദിത്യന്റെ നാല് കുറവ് കത്തിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിന്റെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അത്രയും ചന്ദ്രന് തേജസ് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിലാവോട് വ്യാപിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ അസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചന്ദ്രൻ കുടിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു ഇവിടെ രാമചന്ദ്രന ആ രാമചന്ദ്രന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പരശുരാമ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളോ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു നാ തേജസ്സിന്റെ പോകും പോകുന്നു മാത്രമല്ല രാമമുഖേ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ മുഖത്തിങ്കൽ അങ്ങനെ ചെന്ന് ചെയ്തു ചെയ്തൂലോ ഇത് സകലാളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് സകലാളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് കാണാൻ പറ്റാതെ കണ്ടില്ല എങ്ങനെ പശ്യതാം സർവഭൂതത്തിക്കളായിരിക്കുന്ന സർവഭൂതങ്ങൾ അത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നല്ല അത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം പറയാമോ ഒരു സാധനം കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതല്ലാതെ ഇപ്പോ അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യത്ത അതിന്റെ ആവശ്യം ഇത് എന്താണ് വൈഷ്ണവം വൈഷ്ണവായിരിക്കുന്ന തേജസ്സ വിഷ്ണു തേജസ്സാണ് അത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് സാധാരണ കണ്ണോട്ട് കാണാൻ പറ്റണതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സകല ആളുകൾക്കും കാണാൻ പറ്റി പശ്യതാം സർവഭൂതാന മനുഷ്യന്മാർക്കെന്നല്ല കണ്ണുള്ള ആളുകൾക്കും ഒക്കെ അത് കാണാൻ പറ്റിയതാ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോഴും വലിയ ചെറിയ ധനസ്സൊന്നുമല്ല വൈഷ്ണവം ധനസ്സാ 
തൻ്റെ അടുത്ത് ശൈവം ധരിച്ചാണ് ഇവിടെ വൈഷ്ണവം ധരിച്ചാണ് അത്ര അപ്പോ ഇത് കൂട്ടി കെട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവോ ഇപ്പി സംശയം നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴാ അവർ കൊണ്ടുവരണേ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ കൂട്ടില്ല ഇതാ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ കൂട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിയത് അടുത്ത ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാൻ നോക്കില്ല അപ്പൊ തന്റെ പ്രിയതപ്പനോട് തന്നെ ചോദിച്ചല്ലേ അതിന് വിരോധല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് വാക്കുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ നോക്കില്ല അദ്ദേഹം താഴെ അവിടെ പരശുരാമ സംഘത്തിൽ താൻ രസത്തിലായിരിക്കണേ അപ്പോ ശരം പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു കന്യക വിവാഹം ചെയ്യുമേ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത പോലെ വേറൊരു കന്യക വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം മിണ്ടാണ്ട ചോദിക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല അത് കണ്ണോട്ട് ചോദിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ അധികം മിണ്ടരുത് എന്നാ പറയുക അല്ലേ അധികം വായൊന്നും തുറക്കരുത് എന്നാ പറയുക വായൊക്കെ മൂടിയിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ നടക്കാനായിട്ട് അപ്പോ അതിന് പാകത്തിന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പം ശരിയ അപ്പോ അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാ തൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് കടാക്ഷിക്കുക അസൂയയോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ കടാക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതാ സാധാരണ ഒരാളെ കടാക്ഷിക്കാൻ വൈഷമ്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കടാക്ഷിക്കാൻ കടാക്ഷിച്ച് വരികയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിഷമില്ല ഇത് ഭഗവാൻ ഈ ശരം തൊടുത്താ നിൽക്കണത് ശരം തൊടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തല കുറച്ചൊന്ന് മേപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടാക്ഷിക്കാൻ വിഴുമില്ല മേപ്പോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെ കടാക്ഷിക്കാൻ നോക്കി യുദ്ധം കടാക്ഷിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിഷമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ദേവിക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്ര പരിചയമില്ല കടാക്ഷി ഇപ്പൊ ഒരു വിധം ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വിഷയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ കടാക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് പാട് പെടുത്തി വന്നു മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് പാകത്തിന് കടാക്ഷിക്കണതാണ്ട് സ്വതേ തന്നെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം തന്നെയാ ആ ആരെയാണ് നോക്കണത് ആ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ചൊടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും വന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പൊ മുടിയിൽ നിന്ന് ഇടുന്നു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ ഉണ്ടായത് ഇതാ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് തല ഇങ്ങനെയാ നോക്കുകയുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ കാണണ്ടേ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളെ കടാക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടാക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ കടാക്ഷിച്ച സമയത്ത് ആ കടാക്ഷരശ്മി ഭഗവാന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തട്ടി മുഖത്ത് തട്ടിയിട്ട് നേരെ ആകാശമാർഗത്തിലേക്കാണ് അത് പ്രതിഷിക്കണതേ അതിന് ഭാഗത്തിന് മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ കുറച്ച് തല മുകളിലേക്കായിട്ട് അപ്പോ ആ മുഖത്ത് തട്ടുന്ന കടാക്ഷരശ്മി നേരെ ആകാശത്തിലേക്കാണ് എഴുതി അറിയിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തും കൊണ്ട് വൈഷ്ണവന്തേജസ്സങ്ങട് പോയതോടു കൂടി സാധാരണ ബ്രാഹ്മണായിട്ട് വീട്ടേ അതോടു കൂടി കെടുക്കെടുക്കിടാന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യും അരുത് അരുത് അത്ര പ്രയോഗിക്കരുത് അത് പ്രയോഗിക്കരുത് പ്രയോഗിക്കരുത് പക്ഷേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ശരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതതെ അത് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇനി പ്രയോഗിക്കരുത് എനിക്ക് പേര് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അതെ ഏതായാലും ഞാൻ ശരം തൊടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധ അങ്ങ് എങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറയുന്ന നിക്കിലേക്ക് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് വിരോധം ഞാൻ തപസ്യത്തിൽ കൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗതിക്കുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാവാം 
എന്ന് പറഞ്ഞ്
ini kita kita ayah kita 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 Portugal lah, ini dulu tu kami di Portugal tu. Portugal lah, ini kau pernah di Malaysia ni amanah di India ni, itu Portugal tu Portugal lah. Apa ada ni tu? Hah, di tua dia mana? Di situ, Malaysia aku hari ni, tu, ada ni sih, kan? Di tu, di terasatam, tu, dia amanah dia, ah, 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 bagaiman? Di dalam macam ni, aje nol. Ah, mayo amang ayo dulu, bentuk ayo dulu, mitra ayo dulu, ah, sahinya ayo dulu, tak kuli, ayo dia ada dia ni kan, apa nak cakap? Sihat itu, kayaknya begini ni tu, dah ini, kalau besar na ini cuma ya berhubungan, Sri Ram ada dengar no, Parah Sri Ram mama hari si eh jadi cer, sahinya ayo dulu, bentuk mitra dia ayo dulu kuli, abis deh ni nubur apa ter, ayo dia ada dia dah ni perabit. Sukhama rumanam adhivasi chata Pragaram dhyam dhikya mafuduan Shibhira madam Blue ई अवधारणम कहना है इतिहा ऑनलाइन माध्यम तेल तेल लां सफर दे यार कुम नए बच्चे डबेल अन्य रीति नू नमस्कार